Dies wollte ich euch nicht vorenthalten. Wir Und werden zu einer neuen Folge von Let's Play ähm, Stronghold Crusader. Wie ihr wahrscheinlich schon seht, ich habe mal andere Einstellungen genommen. Und Entschuldigung wegen dem letzten Video bei YouTube. Die Videos sind alle vollkommen gleich gerendert, gleich aufgenommen in der gleichen Aufnahme. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so eine extrem niedrige Qualität hatte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum meine Videos allgemein immer unterschiedliche Qualitäten haben, obwohl ich sie vollkommen gleich zubereite. Zubereite, ja. Ist es das, was ich sagen das sind Sachen, die ich an YouTube noch nicht verstehe. Aber ich kann sie leider auch nicht ändern. Ihr müsst damit leben, ich muss damit leben. Und das, damit hat sie es eigentlich auch schon. Ich kann mich noch gut entsinnen, was wir zuletzt gemacht haben. Ich hoffe, ich bin laut genug. Wir haben uns geärgert, dass Gelb wieder ein bisschen stärker geworden ist. Ja. Scheiß Gelb. Wenn wir den vor am Anfang besiegt hätten, hätten wir jetzt echt weniger zu tun. Ja. Das geht ja noch. Haben wir noch ein paar Steine. Dann würde ich mich gerne noch einen Rundturm hier hinbauen. Denn man kann... Ach, ich habe kein Gold mehr. Vielleicht den nächsten Mal. Äh. Euer Gnaden. Vielleicht eine Balliste. Die haben so schön viel Reichweite. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Habt das gesehen? Da war ein Kamel tot. Ich glaube, ich gehe mal lieber ein bisschen näher ans Mikro, sonst bin ich wieder so leise. Zum Okum? Hab doch gesagt, dass man die abkommen kann. Jedenfalls, ich habe meine neue Vorteil Qualität genommen, weil vielleicht wirkt sich das ja auch ein bisschen positiv auf die Gesamtqualität des Videos aus. Ich hoffe einfach mal. Komm. Der lebt auch nicht lange, wenn er getroffen wird. Ja, aber im Nahkampf muss jetzt auch nicht gehen. Sehr gut. Ja, heulen, oh Baby. Alle Gründe haben das zu heulen. Ah, oh, gut. Mit ein bisschen Glück sterben hier immer mal wie. Ja, die Ballisten bringen es. Wenn sie nach und nach die. Ampelschützen wegschießen, bin ich schon ganz zufrieden. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollten wir erstmal hier ein bisschen Abhilfe schaffen. Weil dann hätten wir unsere Steinvorräte wieder unter Kontrolle. Aber Gelb ist natürlich schwerer verletzt. Das ist so eine Sache. Und außerdem wird Schwarz hier sehr gut von... Blau mit, obwohl Blau hat ja irgendwie gar nicht so viel. Ja, bloß das hier. Ne, das ist schwarz. Hä? Wo hat der? Wo kriegt der Blau seine Rohstoffe her? Gelb, Blau. Ah, hier oben. Ja, so gut scheint Blau jetzt auch nicht zu gehen. Aber uns geht's auch nicht so super. Also sollten wir nicht mit Stein werfen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass das sich alles ein bisschen zieht. Ihr seid wahrlich ja, der das unbarmherzigste das Tyrann im Lord. Königreich, eure Lordschaft. Hm. Ich fällt doch gerade nicht ein, worüber ich noch reden könnte. Ich habe jetzt eigentlich schon, glaube ich, eine Menge erzählt. Ich meine, über das Mittelalter gibt es eine Menge. Ihr könnt mich ja was fragen. Ihr könnt auch noch ein paar... Ja, ihr habt ja bisher bloße Schweine und Fuchert Löwen jetzt gesehen. Wenn ich euch noch ein paar Missionen gezeigt habe, könnt ihr mir ja vorschlagen... Ich könnte gar nicht hinlaufen. Was für einen Kampf ich noch machen soll. Vielleicht gibt es ja irgendeine Karte, wo ihr einfach nicht weiterkommt. Wie ihr gesehen habt am Anfang, ich habe schon alle geschafft. Und dieser Trick hat mir ehrlich gesagt bei sehr vielen weitergeholfen. Der wird euch bestimmt auch weiterhelfen. Normalerweise schicke ich sie ja auf so einen Rundturm irgendwo hier hinten den König. Und setze dann auch Bogen und Armbrustschützen drauf, nur um ganz sicher zu gehen. Hm. 
Oh ja, nur ein paar Steine. Zum Okum? Er kann mit Lavier. Ilani Hayatil Arb. Ilani Hayatil Arb. Vielleicht kann ich euch ein bisschen was über die Missstände erzählen, die zwischen Arm und Reich geherrscht haben. Das war nämlich ein bisschen anders als bei uns. Ich meine, es gibt bei uns auch noch Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das ist ja klar. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Aber während die Reichen im Luxus gelebt haben oh, und wir Pferde verloren haben, nein, also im Luxus leben die Reichen bei uns natürlich auch. Ah, die Armen waren wirklich arm, die haben im Winter sehr viel gefroren und wirklich ständig mit dem Tod gekämpft. Krankheiten, die auch beim Adel eigentlich ziemlich weit verbreitet waren, vor allem die Pest. Pest war eigentlich die schlimmste Krankheit, die es damals gab. Das Problem war, die Medizin war noch auf einem recht niedrigen Stand, sagen wir mal so. Die Kirche hat verhindert, dass man medizinisch weiterkam weil ja alles Ketzerei war. Und so wurde man, wenn man zum Beispiel krank war oder allgemein irgendwas hatte, gerne mal zur Ader gelassen. Das heißt, ihr euch wird eine Arterie aufgeschnitten, primär am Arm, in der Ellenbeuge. Dann habt ihr bestimmt schon mal Blut entnommen bekommen an der Stelle. Und dann wird halt das, in Klammern, böse Blut ausgelassen, damit es euch besser geht. Warum das gemacht wurde, ist ganz einfach. Das ist noch von der Säftelehre, die ich glaube. Unsere Beliebtheit steigt. Oh, unsere Beliebtheit steigt. Das, das heißt, Volk wir müssen huldigt unsere Goldfrau. Ein bisschen grausamer zum Volk sein. Das ähm, Volk huldigt euch. Die Säftelehre kommt daher, dass der Körper halt aus vier unterschiedlichen Säften besteht. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Blut, Schleim und ich weiß gar nicht mehr den Rest. Und jedes Mal, wenn man krank ist, ist es halt ein Ungleichgewicht im Körper. Und das hat man so mit dem Adalas versucht wiederherzustellen. Was man natürlich den Kranken dann noch weiter schwächt, indem man das Blut natürlich wegnimmt. Soweit haben sie nicht gedacht. Und auch sonst, wenn man irgendwie eine Infektion hatte. Ach, schön. Der, Tödel, der, hackt, der hackt unsere Stiere kaputt. Ist ja auch fein. Vielleicht kämpfen die ja irgendwann mal gegen den. Das wäre ganz lustig. Oh ja, los, kämpfen wir. Lass wir mal die Bauern ein bisschen kämpfen. Nein. Ach, schade. Infektionskrankheiten, Chance auf Heilung, wenn man es nicht selbst irgendwie geschafft hat, haben bis auf bei ein paar Mönchen nahezu null. Aber wir waren sehr gut in Sachen Schnittverletzungen und ähnlichen zu behandeln. Also nähen ging damals schon. Einzige Problem ist natürlich, die hatten keine Nylonfäden. Das heißt, die Wunde kann sich natürlich auch dementsprechend gut infizieren, weil das halt nicht aseptisch ist. Ihr habt nicht genügend Gold. Und wir nicht Eure genug Gold haben. Sinkt. Na ja. ich, ich kann euch versprechen, in den nächsten Karten wird es ein bisschen schneller vonstatten gehen. Da hat man genug Rohstoffe und da kennt man dann auch viel mehr. Jetzt gerade ist es eigentlich nur ein Ausharren. Das müsst ihr übrigens auch in diesem Spiel lang. Ihr kommt zwar lange nicht vorwärts, aber irgendwann schafft es. Hm, ich brauche auf jeden Fall mehr Ballisten, glaube ich. Und mehr Gold, das ist nicht schon wieder alle. Eine Nachricht vom Schwein. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. <lacht> Abwarten. Diese greifen, das ist ungewöhnlich, die dürften gar nicht angreifen. Mach mal zu. Oder sie bleiben dann wieder stehen, das wäre natürlich optimal. Hauptsache keine Katapulte, weil dann kommen sie an König ran. Das sind meine Pferde. Eine Nachricht vom Schwein. Bald oh, sie werden an. ihr zu Schweinefutter. Nee, ich stehe sie auch einfach nur damit hin. Okay, damit kann ich leben. Vielleicht können wir noch ein bisschen rein, reinschießen. Ausgewissen. 
اركب مثل الريح ما لوش في انتو شوف اللي اسمي هذا كريم كابس مثل اللي اسمي هذا كريم Die fallen nur die Reiter hier töten. Nö, nee, geht nur wieder zurück. Die greifen mich an, weil sie nicht an König rankommen. Das heißt, die Balliste wird jetzt nach und nach weg. Weg. Knallen. Wenn ich noch nicht so viel Rohstoffe bräuchte, dann ich baue ich auf jeden Fall noch eine Balliste drauf. Und ich möchte auch mehr Gold geben. Wir verlieren Ihr habt vielleicht schon gesehen, unser Berater. Ihr verwöhnt uns, Jetzt grinst er. Wenn ihr was Gutes macht, dann grinst er kurz. Wenn ihr was Schlechtes macht, dann wird er böse. Und natürlich noch, je niedriger das ist, umso wütender sieht er auch aus. Und umso schlechter ist der Spruch hier. Das Volk, eine Nachricht vom Schwein. <lacht> das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Hohe Meinung ist nicht, übrigens nicht so besonders gut. Oh, 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 oh. Die muss ich mal hier vorziehen, damit ich, für den Fall, dass die Baumeister nehme ich. Nö, nee, ich glaube, die gehen wieder. Okay. Dann hat sich's erledigt. Ich habe gedacht, die bauen wieder Katapulte, aber anscheinend wollen sie nicht. Ihr fragt euch sicher, warum ich hier keine Mangen drauf baue. Das Problem ist, die Mangen treffen alles, auch eure Leute. Und die Instant Death ist immer scheiße. Aber sind sehr gut, wenn ihr gegen Ritter kämpft. Weil die halten halt eine Menge aus und wenn ihr die damit trefft, dann sind sie halt direkt tot. Auch wenn diese Ballisten sehr reinhauen und deutlich zu genau sind. Wenn da größere Ansammlungen von Rittern kommen, nehmen man. Kommt natürlich auch darauf an, wie es um eure Position besteht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein, hier mein Schloss hätte, dann würde ich eine Man würde ich Mangen bauen und dann würde ich hier alles reinholzen, so wie es Löwen hat zu oben gemacht hat. Da sind, sie, da sind die super. Und ihr habt vielleicht auch schon bemerkt, dass die immer mehr Reichtum hier ansammeln. Wenn sie ihr, wenn sie sich ausgebaut haben, dann machen die bloß noch ihre Angriffe und sammeln immer mehr Gold. Das kann über die 100.000 gehen. Das hatte ich in der einen Mission mal erlebt, da waren ja glaube ich bei 150.000 der eine Gegner und wenn man den dann besiegt, dann hat man auch dementsprechend viel Gold. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch. Wir können überhaupt nicht vorwärts, weil die unsere ganze Produktion hier lahmlegen. Vielleicht soll ich mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen ankurbeln. Ich überlege es gerade, wie ich mache. Vielleicht mache ich das auch mal. Mmh, Option, Spieloption. Merken wir uns die 40 und wir gehen mal auf Maximum. Na, ja, so viel schneller ja, scheint nicht zu sein. Na, ja, ein bisschen. Die machen jetzt eh nicht. Wir müssen jetzt Let's Play nicht endlos in die Länge ziehen. Ich habe ja gesehen, hier gab es einen auf YouTube, der hat über 100... 40 Folgen gemacht, glaube ich, und ich glaube, der hat aber auch alle Missionen dann gemacht. Das möchte ich euch nicht antun, weil die ersten sind auch stinkt langweilig. Finde ich zumindest. Da hatte ich gar keine Probleme, die damals abzuschließen. Da braucht es einfach mehr Zeit, sich aufzubauen, richtig, bis man seine Produktion hat, und dann überrennt man den Gegner einfach fertig. Ist nicht so spannend. Das Volk liebt euch, my lord. Ja, zum Beispiel hat da ihr mich so gut entlohnt, kann ich mir bald einen weiteren Stuhl leisten. Das ist wunderbar, dass du dir das leisten kannst. Du schadest, dass du in die Feinde reinsetzt und bestimmt gleich tot bist. Und die lassen sich hier fröhlich abknallen. Und die auch. Getreide ist einfach so teuer. Vielleicht kann ich hier oben noch. Nee, das kann ich vergessen. Ich hätte hier oben vielleicht anfangs meine Steinproduktion aufbauen sollen. 
Vielleicht soll ich noch mal versuchen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm, Versuch macht klug. Den hatte ich ja einfach belagert, da hätte ich ja vielleicht ordentlich Steine gekriegt. Naja. Ich merke was? Die Leute kommen, gehen zur Arbeit und werden erschossen. Das System funktioniert. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Und die Ballisten ab. Oh, oh, oh. Wir Angriff. geben unser Bestes. Immer gleich abschießen. Bevor die jetzt die Idee kommen, hier rumzufeuern. Das werden wir auch in einigen Missionen öfters machen müssen. Da müssen wir direkt ständig aufpassen, dass die keine Katapulte bauen. 